So, C200 then. Uh, we only announced this on the 30th of May, um, so less than a week, really. This is one of the first events that the, the public, if you like, has been able to see this camera. Возможности, да, в Европе, в мире, которые используют C200, чтобы посмотреть и а, сделать презентацию. Есть, well, so is, it, is it your first demonstration? This is my first demonstration. Um, one of the problems is that people like Marius get all the samples and I don't, which is good because he sells them. I just write technical notes. Um, so. Marius has probably played with that camera more than I have, um, which is strange, but true. То есть это первая совсем демонстрация от Пола. Я знаю, что он очень все его ждут, Германия, Франция, там подобное. Но у нас есть персональные отношения. Я привез в Украину первый раз. С другой стороны, Пол играл меньше, чем я, потому что я получил там две недели назад эту камеру. Он пока что даже не имеет комбина, потому что, понятно, камера должна быть в руках у вас. То есть на поле не в офисе в Лондоне собирать пыль. So the C200 then doesn't really replace the C100 Mark II. It's very much stands on its own. То есть первое, первое очень важное дело то, что C200 не меняет C100 Mark II. То есть C100 даже изначально C100, C100 Mark II остается длиннее. А, так что это тоже помните. C100 Mark II сейчас набирает очень большую популярность, особенно в наших странах, которые цена все-таки более такая, ну то есть довольно чувствительные рынки. И сейчас я могу сказать уверенно, что каждый месяц, ну, в моей практике, каждый месяц я имею, хотя уже C100 Mark II сколько там лет, три, наверное, года продается, All time record sale, да, то есть каждый месяц, вот, март, апрель, май, всегда рост большой продаж а, в нашей регионе, в том числе и в Украине. Но, то есть, соответственно, не меняется 100, соответственно, мы правы. So we've introduced quite a few firsts on this camera, the most notable of which, this is our first camera that can record a raw signal truly internally to a memory card, a CFAS2 card in the form of this new cinema raw light format. То есть C200 приносит нам очень много новостей. Первое это первая камера, которая может писать RAW внутри карточки. We can also record uh, MP4 in 4K. So in uh, the RAW is 4K DCI and the MP4 is 4K UHD QFHD. Тоже первая камера, которая пишет 4К внутрь SD-карточки э, на э, UHD формат. То есть есть два формата 4К, как вы знаете, да? То есть э, C200 пишет э, DCI на CFAST карточку, либо 4К пишет MP4 формат на, на SD-карточке. We've also, for the first time on the Cinema EOS camera, introduced a touchscreen panel, which is included in the box. Первый раз в истории тоже мы соответственно мы представляем чувствительный экран, то есть возможность, например, выбрать точку фокуса. And we've also learned again from feedback um, from some various other features, comparing it to the C100. One of the most noticeable is you'll note if you've used the Sinmarios range in the past, you'll notice the front end of the camera looks much more like the C700. The optical center of the sensor is the same as C700, which means things like the shoulder mount are compatible. Опять же, то есть уроки выучили и дизайн камеры она очень похожа на C700. Из этого возможность аксессуаров подбор тоже работает и в обоих камерах. Uh, we've also um, carried on the up to 10 stops of neutral density filter, which is built in, and these are glass filters um, with a very clever rotating system to put the right amount of ND between the lens and the sensor, so it's not 
uh, a graduated filter that drops up and down. It's not like the Sony system, which is a variable uh, opacity filter, uh, which is done electronically. These are optical glass neutral density filters. Внутри камеры есть э, стеклянные фильтры, и это тоже отличается от э, Sony э, формата. Там есть два круга э, стеклянных фильтров. Да, 10 шагов. So as standard, the camera will come with the normal Canon EF mount, although you will be able to send it away to have the PL mount changed if you want to. Стандартный это EF mount, и по моей практике это, если брать C300, когда было EF PL, думаю, продажи где-то составляет 20 к одному, наверняка EF гораздо популярнее, чем EF. Но если э, стандарт приходит в если у вас есть необходимость, можно все сервисе поменять на PL. So apart from being compatible with all the photo lenses, it will also be compatible with the full range of cinema lenses. Конечно, это, то есть, наверное, нормально все, возможность использовать даже фото линзы и плюс cinema линзы полностью. Uh, we have the same sensor as the C700, and we have two new processors in there, um, the DV6, and that allows you to have those sort of combinations of recording. So in 4K, you can have 60p or 50p in 10-bit RAW, or 25p, 30p in 12-bit RAW. Наверное, все это понятно, да? То есть, что пишут? Может быть, вопросы? Пожалуйста, задавайте вопросы. Uh, просто я скажу, добавлю, что uh, C200 и C700 имеют ту же самую матрицу. Да? То есть uh, сегодня мы имеем довольно раннюю, раннюю версию C200. Она не, не самая, то есть прошивка еще не самая, самая uh, последняя. Из этого, к сожалению, нет возможности, чтобы, например, там, uh, uh, записать и вам дать uh, uh, видео. Но если uh, получить... Uh, соображения о качестве видео и тому подобное можно записать на C700, которая уже финальная. Как мы и знаем, да, то есть это та же самая матрица, в принципе, выбрать тот же самый формат и, и получить то же самое качество. То есть, а, 200-я еще, она, я так понимаю, она еще не продается, она только... Продажи начинаются в июле, 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 через полтора месяца еще, грубо говоря. Просто в прошлый день только мы сделали анонс. Вот. И это через три недели я буду то есть по получу прошивку, то есть там уже будет возможно уже а, протестировать уже в день. Насчет формата, ну, то есть должно быть вопрос, пожалуйста. Потому что тут, если брать форум, это, это самая самая а, горячая была а, топ. Пожалуйста. А можно немножко рассказать о этом Cinema Raw Live? Do we have any, any, any slides about cinema or light? Or shall we discuss now? We can discuss now, but I think we have some... I mean, we, what does it mean, the cinema or light? What it means is that we have made the raw file uh, a variable bitrate, which will... Now, I've got to be careful because I've been told very, very clearly by Canon Inc. I mustn't use the word compressed, but it's compressed. То есть это некоторая э, степень сжатый формат э, с разными битрейтами. Это битрейт up to 1 гигабайт. Yeah, it's one, uh, up to 1 gig per second. Это да, это one gigabyte. It's variable. Yeah, yeah, it will be variable. Um, realistically, without incorporating something like a codex-style SSD. It would be very difficult to have a raw file that was small enough to go onto a reasonably freely available memory media. То есть, если брать, we'll have this slide, I guess, so the, the comparison between the raw and the etc. So we don't have that. Okay. So, если бы сравнивать с кодексом raw, да, то это наверняка было бы нет было бы возможности использовать карточку, чтобы было бы нормально, ну то есть время записи. Uh, 64 гигабайта. Uh, what's that? 64 гигабайт? How many minutes do you go to? 15, if I remember correctly. I think that's about right. Yeah. No, it's not. It's 
think 15 is a, a one to eight club. То есть, например, вот это сжатое, да, чуть-чуть. I think, I think that's a slide later on. Yeah. Uh, позволяет нам записать 15 минут на 128 гигабайт карточку, да. То есть, если было бы uh, совсем то, как кодек срок, это было, наверное, сколько там? 2-3 минуты на 128 гигабайт. Так что внутри камеры наверняка там максимум из водышней, которые это uh, позволяет самый самый ровно. Это вы говорите за Full HD или 4К? 4К. So one of the reasons, one of the questions I'm asked sometimes is, okay, you have Cinema Raw Light 4K and MP4 4K. Why that combination? The simple answer is, is how people are able to watch 4K content at home. То есть часто задавается вопрос, это тоже ожидало два вопроса, RAW и рядом MP4, да, то есть профессиональный и любительский. Чаще ответ, а как вы собираетесь смотреть этот 4К контент? То есть ответ, ну как вы собираетесь? Cinema. Well, I mean, if you look at um, UK, I could watch 4K at home through Netflix, or I have to go to a 4K channel on uh, YouTube. So MP4 is a perfect delivery for net and web delivery. Whereas the raw for things like Netflix, Amazon Prime, you need to have that 4K, otherwise they won't accept the input. Anything now that is produced for Netflix or Amazon, which realistically, with the exception of some sport, is the only content available in 4K at home. То есть в Лондон, да, UK, где можно смотреть контент по 4К это Netflix, либо YouTube канал. А в другом случае, ну, можно даже еще спорт смотреть. В другом случае, то есть MP4 формат, любой э, ДЛЦ э, забираете, вы смотрите э, 4К, 4К разрешение. Нет, да. мы тоже говорим про DCP уже дальше, 4К, конечно. Мы говорим, э, вопрос у меня следующий. Будет ли отличаться 4К записаны на рекордер Одиссея Тюсен, ну, Роллитова, Генджи, от э, записанного на рекордер Кэнноновский Роллит. Там будет одинаковый формат файла, что значит, будет дуплей, и чем будут они отличаться? So if I we compare about, for instance, according to Odyssey Тюсен Роу and then internal Роу, this will be different, I guess, format. Yeah, I mean, if, because the, again, if you go in, this won't record raw externally. So you can't, you can put... Первое, что она не позволяет наружно записывать raw, да? C200 нет возможности записывать raw. Для этого есть C300 Mark II, кстати. Ну, тогда вопрос на C700 переносит. Там будет raw DNG или другой формат? C700 RAW DMG, this is for what uh, it's called. No, the, it records our own. What output comes from the recorder is up to the recorder. But going in is RMF, it's our RAW format. This is the Canon uh, RAW format, which is the recorder. And what you get from the recorder is going to depend on the recorder. If we see the Canon RAW format, So if we, I guess, we just put the chairs and set himself, right? Yeah, yeah, yeah. That is, uh, if we using Codex Recorder, mm -hmm. and um, uh, if can we, uh, so what kind of you know software we should be using? Is it Canon native? Some software should be playing with, or for Codex on the C700, you'll have to use the Codex workflow. The Codex is the только Codex. If the we'll come on in a while, but to use the the raw information from C200, then there is some free Canon software to process that, which will then convert it to um, the, the various post-production formats. То есть насчет C200 мы имеем, мы будем об этом говорить, есть Canon софт, который там бесплатно можно скачать, и тогда уже работать уже, и тогда output разными форматами, которые вы хотите. То есть это чуть дальше. 
So one of the other things that we do is obviously we can also record full HD on the C200 to the SD cards. Um, but rather than just crop the sensor, we do something that we first started doing on the C300 Mark II. When you film, you are recording in 4K. So you use the whole sensor. The camera will then internally downscale it to HD recording. То есть, кроме 4K, понятно, возможно тоже записать на Full HD. И э, записывается тоже 4K, но тогда внутри камеры она, э, делается кроп на Full HD. Как это было бы тоже представлено на C302. И, okay. кстати, just to add, if you have Full HD, then you have 120p. Yes. Yes. То есть, э, значит, э, если мы приходим на Full HD, Почему здесь тоже мы можем это сегодня использовать, то что э, возможно 120p записывать без э, кропин э, сенсора, да? то есть полный сенсор работает, полный сенсор работает. Чем отличается от 300 марган, например, она делает урез кроп. So the C200, um, when you are recording RAW, once you process through the Canon software, you will get the equivalent of 15 stops of dynamic range. Um, when you record in me, or when you take the feed output, we proved this yesterday um, using a test chart, you'll get 13 stops dynamic range using log 3. То есть, uh, если uh, вы пишете RAW, вы получаете 15 шагов динамический диапазон. Если пишете внутрь и используется C-Log 3, и который мы вчера, кстати, убедились, uh, делали некоторые физические тесты, now the thing with shooting any of our cameras using Canon Log is you will have to go through some form of post-production and grading. Once again, sorry. Uh, when shooting any any of our cameras with Canon Log, you will have to then go through post-production and grading. Да, то есть если вы используете Canon Log или Canon Log 3, вы должны делать post-production. Это, это на маст. Sorry. Такой вопрос. А можно ли дать ваши рекомендации по использованию лога второго и лога третьего? Долго это не долго? Any recommendations? I think so you are now just again, uh, what to use. So I guess this is about if you want to use post-production, then you are using C-Log3. When do you use C-Log3, C-Log1? When the recommendations? To get the best um, the best image output, you would set Canon Log 2, Cinema Gamut, and Neutral Color Matrix. And that, that will give you the most dynamic range and the most color information. Where we did have a problem with, um, I think it was a Slovakian TV station, that they were shooting log 2 they were shooting cinema gamut but it was a neutral color matrix and then rather than put through post-production they just did a straight conversion to bt709 and couldn't work out why their image didn't look very good and um, we finally got to the bottom of the problem and it's because they start with this much color information and they squeeze it into there and, and they were just losing too much information. Once we told them, change your settings to more appropriate to your output, then they got the, the result they, they were hoping for. Пример в Словакии было то, что было использовано силок и не нейтральный color, и тогда они пытались на BB 709 конвертировать и из этого что э, записала только цветов, но пыталась э, записать на, на, то есть конвертировать на больше цветов, и тогда не получилось, э, результат был довольно плохой. But the the whole point is that if you if you're using something like a, if you've got a, a multi-camera shoot and some cameras don't do Canon Log 2, then you go to the original Canon Log, which will give you less dynamic range, but you'll find it very much easier to match that. 
если вы используете несколько камер, и некоторые камеры, которые старше, например, C300 оригинально, не имеют Canon Log 2 или 3, тогда вы используете Canon Log. Вы, да, имеете меньше шагов технологического диапазона, но вы имеете ту же самую, ту же самую цвета всех камер. And the other main difference is for Canon Log 2, you will get slightly more in the shadow area than you will with Log 3 or Log, the original Log. Canon Log 2 has more possibilities in the shadows. Does it mean that less noise? There's less noise in 3 than 2. But it's, again, the noise that's generated is one that's quite easy to correct out. When you are shooting a logger, does this ESO any limitations or does it increase? It does, I mean, the base ISO for all the current cameras is 800. And this gives you the best balance between shadow and highlight. But you can go up or down the ISO range and then the, the shadow highlight detail will change, obviously. Do you need also to open F number, F stop, and just do this to play with it if you shoot at C log or uh, this is nothing to do with C log, I guess also. Кто вот постпродакшн не знает и боится, вот они когда в логе получают сериал, да, тогда у режиссера паника, когда нет, нет возможности обратить. А потом нам все хорошо все значит. We also have a, another setting, because there will be people, um, we first introduced this on C100, uh, called Wide DR. And this is uh, a setting that gives you, in this case, 12 stops of dynamic range, which you normally would have to use log to achieve. But you do not need to grade this footage. This will play out as a BT709 color space quite happily. If you want to grade it, you can but you don't need to. So if you think of guys perhaps doing weddings, they haven't got the budget or the time to go through post-production. They want to get the film edited into the customer's hands and the customer's payment into their bank account very quickly. So it allows them to have that little bit of extra freedom and extra dynamic range as well. Что она дает? Это вот как пример, да, то есть если нет времени, нет бюджета, да, то есть чтобы делать постпродакшн. Можно делать постпродакшн, но нет времени. Например, там съемки с вами. И он тогда делает что-то там, то есть edit на русском языке, да, то есть отрезает, да, монтаж делает монтаж, но постпродакшн не надо делать. И вот для этого бывает динамик range возможность. So other features then um, on the C200 is we can now have a, a low ISO setting of 100. We've also again improved the shadow noise uh, through some quite clever circuitry. They won't tell me how it works. Um, and we have a lot of color space capability as well. Uh, I said earlier that we have a, a cinema gamut. And this is capturing certainly more colors than you or I can capture, and captures just about as much color as this sensor is capable of doing. And if you look at the triangle here, this is the color space for BT709. This one here is cinema gamut, so you can see how much extra color we collect. And then this one is ACES, the uh, American uh, Academy system. So you can see how much camera can be more and more than we can even see. And then the, the other one I've noticed is the BT2020, 
um, which is the HD, that's, I beg your pardon, the 4K standard comparison to BT709, which is the full HD standard for color. And all the, cinema, the, the current Cinema EOS range will support these color spaces. So again, a little bit more about dual pixel autofocus and the way it works is that each photo site looks at the image separately in focus mode and then becomes one photo site for capture mode. Каждый идет и видит, как для фокуса отдельно, и тогда, когда уже а, записывается, тогда уже вместе а, смотрит. And again, we're able to um, select different areas within 80% of the sensor, and the difference is between this, the 700 and the 300 Mark II, is we can actually select the focus point using the touch screen. Мы уже проговорили про автоматический фокус, но C200 имеет возможность выбрать фокус точку с экрана. Вы нажали, там фокусируется автоматически. Now one of the problems with using autofocus is sometimes it can be too good, it can be too sensitive and too fast. So you can go into the menu and you can adjust it to suit your particular preference. Одна из проблем, которую автофокус использует, это, это может быть за быстрое, за чувствительное. Из этого есть меню, возможность это регулировать. Быстроту и чувствительность фокуса. Uh, and as far as autofocus is concerned, we have continuous, we have one shot, or we have this autofocus boosted manual focus, which basically the can you will start focusing yourself, and when the camera thinks you might need a little bit of help to achieve fine focus, then the motor will kick in and take over. Есть три возможности э, фокусировки. Это э, один кадр, да, то есть э, быстрый, э, continuous autofocus, и плюс э, ручной, когда камера э, э, ручную фокусируется, да, камера тоже может э, помочь вам до, до конца довести фокус. And like the C700, the C200 will allow you to have two positions uh, for the focus assist function. Ну, как это C700, мы имеем эти две позиции, две точки фокуса. The C200 has built-in Wi-Fi, so you will not need the, uh, the accessory. And again, this uses a browser um, for full control of the camera, including the selection of focus point. Возможность использовать Wi-Fi, то есть уже в камере есть, например, C700 надо докупать Wi-Fi адаптер, здесь уже встроенный Wi-Fi адаптер, и возможность тоже удаленно управлять камерой, включая фокусные точки. Now, I've, um, I was saying yesterday that um, I've used Wi-Fi up to about 60 meters in good conditions, but in other conditions I've been stood practically next to the camera and couldn't make it work. Uh, it just depends on how much Wi-Fi is in use in the area. Насчет дистанции, да, то есть, когда было 60 метров, даже была возможность использовать до 60 метров, когда уже не было помех. Было такое, что 3 метра камера не работала, из-за того, что было очень много помех, например, там выставка, и все используют Wi-Fi, из-за этого даже 3 метра может не сработать камера. Это зависит, опять же, от обстоятельств, то есть, сколько там Wi-Fi используется. No, more than 60 meters of uh, practice. So if you use the camera with one of the city servo lenses, then you'll get autofocus features, focus assist features, and you're able to switch between f-stop or t settings. Возможно, использовать cinema линзы с сервоприводом, и вы получите автофокус, возможность тоже управлять f или t, переключать так. Is there any, any delay in your control the camera and focus? Wi-Fi. Yeah, Wi-Fi. Uh, again, it will depend on Wi-Fi. It, it will be quite quick, but there's going to be some delay. There has to be because it's, you know, it will go as fast as it can. But again, if there's a lot of interference in the area, that will degrade. So, for instance, when um, like you see. Uh, but even at IBC in Amsterdam, when we book the stand, 
the, the exhibition hall actually says, come and end up giving you your money back, so don't book it. Because there are so many people using Wi-Fi in there that the signals just get mixed up. Опять же, это зависит от сколько Wi-Fi используют в этой наружи и какая задержка все-таки минимальная все-таки будет. But that's certainly not a common, unique problem. So as I said earlier, we have multiple recording formats, um, up to 150 megs per second, long gop, um, 4208 bit to SD card, you will need, uh, for 4K MP4, you will need at least a U3 uh, standard of SD card. SD card is the two lots, U3 SD card is required, so that the desktop is already not required. Um, and then in the cinema raw light, as I've already said, you've got one gig per second and it's 10 or 12 bits depending whether you have 50p or 25p. So where does um, cinema raw light fit in, in, in the sort of amount of data? So if you look here, um, the, the proper raw, if you like, the uncompressed raw. There's an awful lot of data coming out of there. The lowest number of data, the lowest amount of data is the MP4, and Cinema Raw Light is sort of in between the two, so between ProRes and um, Canon Raw. Это график, наверное, все показывает, да, то есть это какой-то баланс между между сколько надо памяти, сколько надо информации доработать. А можно назад? Да, да. Can you just come back? Uh, so we have announced about new for file format that will be available for the future firmware. Yep. Uh, the question from will be 422 10 bits or we don't know yet. My current information is I would expect it to be 4208 bit. Is what I expect. То есть мы мы знаем, что мы знаем, что будет MXF, да, то есть в новой с новой прошивкой это официально анонсировано. Но мы не разговариваем о номерами, какая будет там 4210 бит и тому подобное. То есть это нету пока что so it will be MXF container for the different files. Yeah, XF AVC with MXF wrapper. Can you just come back one more time back and just a good time, maximum bit rate? So the, the bit rate for 4K um, on the RAW is 1 gig per second and 10 bit or 12 bit. Да, то есть на CFAS карту, да, то есть на, на, на RAW, то есть мы имеем три лотка, на CFAS карту у нас есть 1 гигабайт и... Э, да, то есть и э, 10 бит, либо 12 бит. Uh, no, it's a row, that's the shot. So, um, for instance, if you shoot the row, and then uh, you have the uh, 10 or 12 bits, then you can output 42 progress, for instance, onto this. Yeah, once you've, once you've captured it, you can output how you like. But, but, but recording is 444, I guess. Uh, but, I guess so, but it's raw, so it's, it's yeah, ones and zeros. So, so. so, 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 so Наш вопрос, что не, не, не пишет, да, вот 420 или 4. Ро это ро, да, то есть тут записываете ро, тогда уже вы, какой формат прорез 422, конечно, возможности. В принципе, это ро это 444. А просто карта. Извините. Не 4 карты, если мы пишем, например, P4. Просто карта, она будет поддерживать все-таки люди. Еще раз. Я... То есть... Мы говорили не про ROW сейчас, мы говорим о самых простых картах, которые мы можем поставить. SD-карточка, да? Да, самые простые карты. Они будут поддерживать двухсотки все-таки эту глубину? А, то есть 
сейчас карточка у нас есть десятая, да, то есть простая карточка, да, то есть и фу, вы, у вас вопрос что ли, Full HD? Да, можно ли поднять э, более высокое качество работы с цифрой? 4 доллара, да, то есть, so if you're shooting Full HD, is it possible to get 42? No, it's 42, 42 Full HD. Um, one of the other capabilities that's becoming more and more in demand is HDR workflow support. And we're able to do that um, with a combination of the amount of color information that we're capturing, the dynamic range, and we can also set the monitor or the viewfinder with a viewing LUT to give you a, a HDR playback without actually affecting the recording. Um, um, we can also go. I'm sorry, this was some question about proxy. So, when there's this, this uh, proxy file, so, possibility is to write 4K RAW on the card and proxy file uh, full HD 422. That's correct? Uh, 420. Full HD 420 is a proxy file. Yeah, I think the next slide might have yeah. more information. Um, we can now go up to 120 frames per second in full HD, which is now uncropped. То есть 120 можно и сенсор не разрезать, да? То есть полностью сенсор используется. And yeah, so again, cinema raw lights and proxy. So the proxies are coming through as 4208 bit, which is simultaneous recording with the 4K raw. Можно писать 4 k RAW и в то же самое время прокси на SD карточку 2 k And what we can't do, however, is if we're recording to the SD cards, we are recording 4K MP4 to both cards or Full HD to both cards. We can't record 4K to card A and Full HD to card B. То есть нет возможности писать разные форматы разных SD. Uh, делается, если вы выберете 4К МП4, тогда обе карточки будут писать то же самое формат, то же самое. Uh, или бы Full HD на обе тоже карточки. So, while I've got this up, let's talk a little bit about the CFAS 2 cards and which cards we recommend. Uh, насчет рекомендаций тоже, uh, насчет CFAS рекомендаций есть некоторые. In the past, when we've released a camera, we've said, for instance, with the C500, if you want to record 4K, these are the recorders that work with it, but it's up to you to choose which one. We didn't recommend any particular one. Раньше мы, когда, например, C500 вышла, да, то есть мы э, не рекомендировали никаких рекордеров, да, то есть есть C500, возможность записать э, 4K на внешний рекордер, и мы не, не... пожалуйста, выбирайте сами. We sort of broke that tradition with the C300 II when we recommended that you only use the SanDisk card or the Lex, and then eventually the Lexar X3500. Эта традиция сейчас перевалась, и в C300 Mark II мы уже делали рекомендацию. Сначала SanDisk только, а потом Lexar. То есть два изготовителя, которые, возможно, C-Fast card использовать для внутренней 4K. Uh, just uh, so was given the example that, for instance, the Odyssey 57 that you don't, is not able to physically to use any other uh, company SSD. You can use some other uh, vendors' cards, but we just recommend those. For, for CFAST, I know that other cards will record. The difference is that Canon Inc. have tested those two cards, and they've said these cards will work with all features of this camera. I know for a fact that people have used another make, thinking they've saved some money and lost all their work because the card is not capable of receiving the data fast enough and the files are all corrupted. Yeah. 
uh, there is not any kind of so, so firmware also allows to record in the, some other render cards, but we just don't record. Yeah. I mean, it's, it's if you use it outside the recommendation, it's your choice. <sighs> Workflow. Okay. <laughs> Bane of my life. So, um, as it stands, if we just concentrate on the 4K RAW, from launch, DaVinci Resolve 14 will accept the Cinema RAW light file as native. Straight in for editing and post. You'll also be able to get a plugin for Avid Media Access. То есть все понятно насчет работы, да, 4K. DaVinci поддерживает из начала. For any other edit system, you will need to use the Canon RAW development software, which will convert it to DPX, ProRes, or OpenEXR. Для других, например, там изготовитель софта, вы должны будете использовать Canon софт, который бесплатно можно скачать, и тогда уже дальше работать. То есть первое обработать с Canon софтом. This is the process if you use the, the Canon uh, software. So what's the process now? So it's so it, you would import it into this software, and then when you go into the interface, you will say process, and then you have the choice of output format. Recording file. Yes. Yeah, you have to you have to encode it down because it's just it's just ones and zeros. You can't see it. It has to be. Depends on your computer. No, it's a little То есть сейчас такая есть ситуация, да, то есть Давинчик сказал, да, мы поддерживаем, можно сразу workflow работать с RAW. Другие пока что, наверное, надо времени, чтобы, чтобы, чтобы это, эти RAW, потому что это Canon RAW, да, то есть надо времени, чтобы когда они будут тоже примут, примут наш формат. До сих пор, когда они не поддерживают другие там, которые мы предлагаем Canon Soft, которые уже будет выпускать выбранный над вами файл, это ProRes и тому подобное. Moving swiftly on. Um, so the, the raw development software then, um, this is going to be the interface for it. This will be a free download from the Canon website um, and we'll work on those operating systems uh, that you see in the top right. Uh, and we'll provide a lot of extra support and the ability to debay the image uh, and then view it back as well. But the other thing that this will do is, during the development process, um, you will be getting the equivalent, even if you shoot in log 3, you will convert it into the equivalent of a log 2, which will give you 15 stops of effective dynamic range. То есть даже возможно было такое, что если вы будете снимать на log 3, этот софт позволяет конвертировать на log 2, и тогда вы получаете 15 шагов. How this works is a mystery to me. And when you ask my Japanese colleagues how, how does this work, um, they have a, an answer that they give, um, which either means they don't know either, um, or they do know but they're not willing to share the secrets and it's canon magic. Uh, есть два варианта, то есть вот, они э, отвечают таким образом, что есть два варианта. Либо они сами не знают, либо они держат как э, секрет. 
So again, we've made the camera modular uh, to be able to be used in a wide variety of situations on gimbals, uh, handheld, on tripod, single operator, with a crew, just depends how you want to work it. This is the um, neutral density system I was telling you about and how that works. Um, as I said, up to 10 stops of ND, all glass filters, um, it's a very clever system and it actually may also, uh, as an added bonus, it makes it very much easier to get the camera cleaned should you get dust onto your filter, your uh, IR filter. Um, it makes it a lot easier because the engineer can get direct into it. То есть 10 шагов фильтр встроенный электроник поехал, correct? Электроника АПЦ-302. Чем, чем отличается то, что в других производителях сервисной работе очень легко может добраться и очистить пыль, если это надо. Uh, we've also um, played around with the um, white balance setting so we can get a much wider um, balance setting now. Um, one of the things that we found that the camera's being used for quite a lot is in underwater housings. Um, and they were finding that that was fine, but obviously there's issues when you're underwater with color balance. So again, the engineers have gone in and worked some magic and, and changed the way that we can get achieve a decent color, a good color. Balance below is just a lot more What I was told, I just think it maybe some written uh, read something. Uh, the reason why it was not was not available earlier because of the professional may not be mistaken to, to work with this. It was too white. So, but now we think that this is a lot more possibility to use the red one. And these cameras are also often used in the water scene, as here we have a red one. One of the other advantages of this is that if you want to use it in a green screen environment, then it's much easier to use now and you'll get a much better result. Uh, we can also use the RCV100 remote control, which we have next to the C700. This is like a mini CCU um, and can control a lot of functions, including focus and zoom with the correct lens. And if we look at the, the whole system, if it's highlighted in that very pretty pink colour, then that's included in the box, uh, and then the full range of accessories and compatible equipment from Canon. So another question I've been asked is, well, you have a C200 and you have a C300 Mark II, which is the one for me? It depends on two things. Две модели, да? C200, C300 Mark II. Тоже дебаты, какая, какая модель, кто выбирает? The big difference with the C300 Mark II to the C200 at the moment, um, because it's so new, we haven't had it tested for EBU broadcast approval. I'm quite confident it will pass in 4K recording mode. То есть, самая большая разница в том, что EBU Потому что C200 очень свежая камера, а EBU нету еще подтверждения, что она подходит. Мы, в принципе, уверены, что это подойдет для 4K вещания. Но если вы делаете вещание, вы для телевидения используете камеру, тогда C300 Mark II и EBU тоже правила вы соблюдаете. C300 Mark II имеет все все доверенности. It's um, on the list for UHD Tier 2 and for Full HD Tier 1. То есть это uh, в списке uh, UHD Tier 2 и Tier 1 это Full HD. It's also uh, approved by Netflix, as is the C700. 
C-302 тоже C-700, тоже подтвержден Netflix, так и C-700. Interestingly, there's only one ARRI camera on the Netflix approved list, and that's the 65. Например, только единственная камера, которая подтверждена Netflix, это 65. Вы знаете почему? Почему единственная ARRI камера только подтверждена как Netflix камера? Возможно использовать Netflix, потому что там 4K нет, да, то есть. So Netflix, the reason is that only one more Ari model because of the, there is no support on 4K, correct? Yeah, because it's 3.5 up yeah. Whereas the 65 is, quite honestly, it's probably the best camera out there for that kind of work in the world at the moment, which is why they're doubling the number available. 65, наверное, если честно говорить, то для этой работы, наверное, самый лучший на сегодняшний день. So really, it'll be down to um, what your output's going to be. То есть камера выбор между C300 Mark II и C300 это это зависит от вашего какие форматы файлы и какие какие вам нужны форматы работать. And that really is it. If you've any questions or you want to have a play with the camera, please feel free. We can change lenses um, on any of the, uh, the 700 or the 200, um, and we can set things up for you to have a look at. <laughs> Thank you for your patience with the, the two presentations, and um, well, thanks a lot. Thank you very much. Now, we're going to finish our presentation. But I really hope that we will be able to use these cameras, that is, the practical part of the Найдем ответы, которые у нас есть, некоторые вопросы. Карточки у нас есть, и будет возможность использовать слоу-мошен, подобный фокус, то есть есть возможность сегодня поиграться.